I u nastavku poštene gledovacije o korupciji, pljački, privatizaciji, svemu onome od čega ova država boluje od početka rata. I da, ratovi se proizvode da bi se mnogi obogatili, a period nakon rata je zlatno doba za loše momke. Pazite sada ovo. Može li jedna velika svjetska strana investicija u jednoj lokalnoj sredini koštati vrlo skupo cijelu državu Bosnu i Hercevnu? Može i to u milijardama, i to u dolarima milijardama. Pramo od Mitale, indijac, uložio je velike milijone u pokretanje proizvodnja koksa u Lukavcu, a onda mu je politika, on tako kaže, otela njegovu firmu Gikil, čiji je on vlasnik 51%, a vlada TK 49%. Pazite sada, sada Mital tuži državu u Bosnu i Hercegovini zbog kriminala u Gikilu. Prva međunarodna arbitraža je pokrenuta i danas je ekskluzivno potvrđeno za fejs od advokata Pramod Mitala da će tražiti, pazite ovo, nekoliko milijardi maraka od štete od Bosne i Hercegovine. Gdje je opasnost? U tome što je Bosna i Hercegovina do sada izgubilo svaku, ali baš svaku međunarodnu arbitražu. Naprimjer, u sličnoj situaciji u Nigeriji ista firma Mital je tražio odštetu od 5 milijardi dolara, a država Nigerija je nagodbom i to rado pjevajući dala 500 milijona. Kilova proizvodnja je u pogonu. Dim je u stvari zavjesa. Paravan za prljavštinu BH politike, kriminal, nepotizam i korupciju. Zbog svega nabrojanog, strani investitori sve više zaobilaze BH tržište. GSHL se u Bosnu i Hercegovinu kao investitor neće vratiti, sve dok se toj kompaniji ne vrate njihova prava i udio u upravljačkoj strukturi koksare Gikil iz Lukavca. Zbog spora oko kompanije Gikil, porodica Mital, ujedno vlasnik GSHL-a i suosnivač Gikila, pokrenula je tužbu vrijednu stotine miliona konvertibilnih maraka. Cijela priča o Gikilu je obimna i datira odavno. Zbog nemogućnosti tadašnje vlasti da nakon završetka rata ponovo pokrene proizvodnju koksa, kompanija GSHL, čiji je vlasnik porodica Mital i firma KHK, koksno-hemijski kombinat, čiji je vlasnik vlada Tuzlanskog kantona i to sa 67% udjela, skupa osnivaju novu kompaniju Gikil. Mitalu je tada dato većinsko pravo odlučivanja sa 51%, kako se i danas vodi u sudskom registru, dok je KHK u novu firmu Gikil unijela pogone i zgrade u zapuštenom stanju, s obzirom na to da je pogon zaustavljen od 1992. do 2003. godine, ali i 27 miliona konvertibilnih maraka dugova iza svojih prethodnih neuspjelih zajedničkih ulaganja. Po tom dogovoru, GSHL je u nadzornom odboru Gikila imao tri člana, a KHK dva, pa je za donošenje odluka bila potrebna dvotrećinska većina. Pod vodstvom Pramoda Mitala, odnosno GSHL-a, od 2004. do 2013. godine Gikil je u koksnoj industriji postao uspješna kompanija sa oko 1000 uposlenika, ali i značajan izvozni partner. No već 2015. godine za porodicu Mital, odnosno GSHL, počinju prvi problemi. Rastom cijene uglja rastao je i Gikilov dug prema firmi Stemkor, od koje je BH Koksara nabavljala sirovine. Danas taj dug iznosi oko 170 miliona dolara. Gikil ga nikad nije vratio, a Stemkor je prijavio bankrot. GSHL, odnosno porodica Mital, tražila je od KHK, to jest vlade Tuzlanskog kantona, da pokrije 49% duga prema Stemkoru kao osnivač i vlasnik 49% udjela u kompaniji. S obzirom na to da KHK na ovaj zahtjev nikad nije odgovorio, GSHL je pokrenu arbitražu protiv KHK kojom rukovodi Tuzlanska vlada. Tada počinju i prve malverzacije tadašnje vlasti u Tuzlanskom kantonu. 
KHK, jedan od osnivača Gikila, sam, bez saglasnosti drugog osnivača, GSHL-a, pokreće postupak smjene članova nadzornog odbora Gikila. Na skupštini na kojoj nije prisustovao niko iz GSHL-a, uz saglasnost Tuzlanske vlade, KHK imenuje novih pet članova odbora, bliskih tadašnjoj vlasti u Tuzlanskom kantonu, a koji su kasnije promijenili i članove uprave firme. Tim činom, strani investitor u potpunosti je potisnut iz upravljačke strukture Gikila, a Tuzlanskoj SDA vladi omogući učen je potpuni monopol nad ovom kompanijom. Pitanje koje se nameće jeste kako je nova uprava imenovana mimo zakona, statuta i procedura, kojih je imenovao i koje je registrovao na taj način promjenjene članove nadzornog odbora i uprave. Politika to nije mogla uraditi bez podrške pravosuđa. Gikil danas posluje kao treći najveći izvoznik iz zemlje, no svoje dugove i sporove ne planira rješavati. No vratimo se na početak cijele priče. Arbitraža koju vlasnik GSHL-a Pramod Mital pokreće protiv Bosne i Hercegovine bila je na nivou medijskih spekulacija, ali Face donosi ekskluzivan, jasan dokaz. Izjavu advokata Pramoda Mitala u kojoj se između ostalog govori. Ovim potvrđujemo da je 17.1.2023. godine izdat zahtjev za arbitražu na osnovu sporazuma Bosne i Hercegovine i Indije o zaštiti stranih investicija. Bosna i Hercegovina mora u potpunosti namiriti svakom od potražitelja u postupku arbitraže gubitak investicija, kao i odštetu koja će biti određena tokom procesa arbitraže. Iznos odštete će najvjerovatnije biti nekoliko stotina miliona dolara. Pravi razmjere štete po Bosnu i Hercegovinu su još uvijek nesagledive, posebno zbog bit sporazuma između naše zemlje i Indije, kojim je definisana protekcija stranih investitora iz Indije u Bosni i Hercegovini i obratno. O tome ćemo detaljnije govoriti u narednim istraživačkim prilozima. No ono što je ključno i na što još uvijek nemamo konkretan odgovor, jeste visina odštete koju bi Bosna i Hercegovina Hercegovina morala platiti pramodu Mitalu ukoliko izgubi spor. Tačna vrijednost spora se još uvijek ne zna, no sigurno će se raditi o stotinama miliona koji mogu dosegnuti čak i do nekoliko milijardi maraka. Primjer za to je spor koji je Mital vodio u Nigeriji, a koji je bio vrijedan 5 milijardi dolara, nakon čega je Mital ipak pristao na ponudu Nigerije i nagodbu u iznosu od 500 miliona dolara. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine već je odredilo arbitra za ovaj postupak, no nije poznato kada će početi ročišta, i koliko će trajati. Cijela priča samo je vrh kriminala i korupcije. Zbog bahatosti, lopovluka, osionosti i drskosti jedne stranke u jednoj lokalnoj vlasti mogla bi ispaštati kompletna država. Bosna i Hercegovina je sve dosadašnje međunarodne arbitraže izgubila. Ukoliko izgubi i ovu, čime će platiti odštetu? Nastavit će se.